കൃഷി ലോകം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് കമന്റിലൂടെ ചോദിക്കുന്ന കൃഷി രീതികളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു രോഗങ്ങൾക്കും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുമാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി കഴിക്കാം എന്നതിലുപരി സാമ്പത്തിക ലാഭം കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മാനസികാരോഗ്യം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ കൂടി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുക്കളത്തോട്ടം ഒരുക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീടിനോട് അധികം അകലെയല്ലാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അതായത് അടുക്കളയോട് ചേർന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ വീട്ടമ്മയ്ക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ടൗണിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് സ്ഥലമില്ല എങ്കിൽ ടെറസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാൽക്കണിയിലോ ഒക്കെ കുറച്ച് വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അടുക്കളത്തോട്ടം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുക്കളത്തോട്ടം വലുത് വേണോ ചെറുതു വേണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ചും അതുപോലെ വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചും നമുക്ക് ക്രമപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഗ്രോ ബാഗിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കുന്ന വിധം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പറഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് തരുന്നതാണ് ഭൂമി കൃഷിക്കായിട്ട് ഒരുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇനി പറയാം മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ചയിൽ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിലുള്ള കല്ല് കുറ്റി കട്ട അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുറ്റി ചെടികൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം മാറ്റുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ കമ്പോസ്റ്റ് മണ്ണിൽ ചേർക്കുക ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മണ്ണൊരുക്കാവുന്നതാണ് മണ്ണ് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചകിരി ചോറ് മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ അടുക്കളത്തോട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കൃഷിക്കായി നല്ല വിത്തുകൾ എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക അത് സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലെ കൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയോ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ധാരാളം കൃഷി കൂട്ടായ്മകൾ വഴി വിത്തുകളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷിയോട് താല്പര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെ പച്ചക്കറി നടണം എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികൾ സീസൺ അനുസരിച്ച് മാറി മാറി നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ പച്ചമുളക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ചുവട് പച്ചമുളക് തീർച്ചയായിട്ടും അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ കാന്താരി ഒരെണ്ണമെങ്കിലും അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓർക്കുക കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്ക് കാന്താരി വളരെ നല്ലതാണ് രണ്ട് ചുവട് വഴുതന നാല് ചുവട് വെണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേപ്പ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കറിവേപ്പലയിലൊക്കെ വിഷമടിച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കറിവേപ്പ എല്ലാ വീട്ടിലും നിർബന്ധമായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക പച്ചക്കറികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കോ കടലപ്പിണ്ണാക്കോ പത്തിരട്ടി വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ച ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചെടികൾ നടന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് കീടശല്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് അകറ്റാനായിട്ട് നല്ലൊരു മാർഗമാണ് അതേപോലെ എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് സമയം അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ ചിലവിടാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ കീടങ്ങൾ അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ എടുത്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും വർഷം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ചെടികൾ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് നടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു വിളകൾക്ക് വെയിൽ കിട്ടുന്നത് തടസ്സപ്പെടും ഇപ്പോൾ പപ്പയ വാഴ മുരിങ്ങ ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ വേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് പിന്നിലായിട്ട് നടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളുടെ വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് കൃഷിലോകം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മെയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ